की नेता के सी आर देश की नेता के सी आर जय बी आर एस जय बोलो स्वतंत्र भारत की जय भारत जय भारत दयचे एक् वाल अब आसन कावाले कुर्ची अंदर कुर्चोवाले केसीआर गायकत् केसीआर गायकत् जय तेलंगा गौरवनी दिल्ली राष्ट्र मुख्यमंत्री गुजी अरविंद केज्रीवा गु पंजाब राष्ट्र मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंग मान गु उत्तर प्रदेश राष्ट्र मजी मुख्यमंत्री प्रस्त प्रतिपक्ष नायक सामजवादी पार्टी अद्यक्ष गौरवनी श्री अखिलेश यादव गार कम्यूनिस्ट पार्टी आफ् इंडिया जातीय कार्यदर्शि मन तेलंगण प्रेम को गौरवनी डी राजा गार इंत मुदे मन सदेश केरल को वेल्ली गौरवनी केरल मुख्यमंत्री वर्य विजयन गेद अलंक सीपी सीपीएम राष्ट्र कार्यदर्श आंध्र प्रदेश बीआरएस अद्यक्ष श्री तोट चंद्रशेखर गौरवनी राष्ट्र मंत्रिवर्ग सभ्यु बीआरएस पार्टी राष्ट्र कार्यवर्ग सभ्यु मन पार्लमटरी पार्टी नायक गौरवनी डाक्टर केशवराव ग श्री नामा नागेश्वर राव गौरवनी पार्लमें सभ्यु शासन मंडली सभ्यु शासन सभ्यु जी चैरम विविध जिले व पार्टी की संबंधी विविध स्थाई नायक खम्म जिला नल चरि खम चर इंत अद्भुत भारी बहिंग सभ को तरली वे ना आत्मीय बंधुंदरू पेर पेरन प्रति हृदयपूर्वक धन्यवाद चाल आश्चर्य कल भाष अर्थंका चाल चक्कर इंत इंत ओपिक तो समय कोसम वेचि उदी देश प्रबल मारप को संकेतम भावस्ता मन बीआरएस संगति ना संगति नर्वा संगति मुंता संगति अगर ना संगति तरवा मन कोगूम केसीआर गार वरा कमल खमो जातीय पंचायती मैं मा संगति अर्पंचलू मन खम जि इपू ईद एन भाई तुम ग्राम पंचायती प्रति ग्राम पंचायती मुख्यमंत्री प्रत्येक निधि पद लक्ष रूपये प्रत्येक मंजूर मन अदे विधा खम रूरल में उलूर का यदलापुर तलाड़ी नेपल्ली 
పదివేల జనాభాకు మించి ఉండి ఇవి మున్సిపాలిటీలు కాకుండా ఉన్నాయి మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలుగా వీటికి కూడా తలా పది కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తూ ఉన్నాం వీటి అభివృద్ధి కూడా మన ముఖ్యమంత్రి మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఖమ్మం మున్సిపాలిటీని మంత్రి గారు అజయ్ గారు బాగా చక్కగా తీర్చిదిద్దారు అప్పుడు తుమ్మల గారు ఉన్నప్పుడే కొంత కార్యక్రమం ప్రారంభమై వారాయంలో కొంత నడిచింది అదే స్ఫూర్తితో అజయ్ గారు కూడా బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు అక్కడ సత్తుపల్లి మన వెంకట వీరయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో సత్తుపల్లి మున్సిపాలిటీ కానీ ఇతర మున్సిపాలిటీలు మధిర కానీ వైరా కానీ ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఖమ్మం మున్సిపాలిటీకి ప్రత్యేకంగా మరొక యాభై కోట్ల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి నిధి నుంచి నేను మంజూరు చేస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ అజయ్ గారు నాకు పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు మునేరు నది మీద చాలా పాత బ్రిడ్జి ఉంది దాన్ని రిప్లేస్ చేసి వెంటనే కొత్త బ్రిడ్జి నిర్మాణం కావాలని కోరుతూ ఉన్నారు అది కూడా డెఫినెట్గా వెంటనే మంజూరు చేస్తామని కూడా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఇతర మున్సిపాలిటీలకు కూడా మధిర కావచ్చు వైరా కావచ్చు సత్తుపల్లి కావచ్చు వీటికి కూడా తలా ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ప్రత్యేక నిధి నుంచి మంజూరు చేస్తాం అక్కడ కూడా మంచి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను ఖమ్మంలో ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కా కళాశాల కావాలని కూడా నాయకులు అందరూ అడుగుతూ ఉన్నారు మంత్రి గారు కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు తప్పకుండా మన జేఎన్టీ ఆధ్వర్యంలో గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని కూడా కొత్త కోర్సులతో ఖమ్మానికి మంజూరు చేస్తామని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఇది మీ సంగతి అయిపోయింది ఇంకేమైనా ఉందా జర్నలిస్టులదా మీడియా ఆఫీస్ లేదా జర్నలిస్టులకు ఇళ్ళ స్థలాలు నేను జిల్లా అధికారులకు జిల్లా మంత్రి గారికి ప్రత్యేకించి ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు గారికి మనవి చేస్తూ ఉన్నా ఖమ్మంలో హెడ్ క్వార్టర్లో ఎంతమంది అయితే జర్నలిస్ట్ ఉన్నారో ఆర్థిక మంత్రి గారిని ఎందుకంటే నేను ప్రత్యేకించి కోరుతున్నది ఇది చాలా చైతన్యవంతమైన జిల్లా కేంద్రం ప్రభుత్వ స్థలం ఉంటే సంతోషం సరే సరి లేకపోతే కొత్త ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసినా సరే ఆర్థిక మంత్రి గారు స్థానిక మంత్రి గారు కోఆర్డినేట్ చేసి ప్రతి ఒక్క జర్నలిస్ట్కి కూడా ఇళ్ళ స్థలం వెంటనే ఒక నెల రోజుల లోపల మంజూరు చేయాలని చెప్పుకునే సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను తప్పకుండా మీ హామీని కూడా నెరవేరుస్తాం జర్నలిస్టులలో ఫోటో జర్నలిస్టులు కూడా ఉంటారు కెమెరా జర్నలిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళని చిన్న చూపు చూడద్దండి వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా అందరినీ కూడా కవర్ చేయాలా ఇప్పుడు ఇక దేశం సంగతి బీఆర్ఎస్ సంగతి ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి దయచేసి మన బాబు లుల్లిపెట్ట దయా ప్లీజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మొత్తుకుంటే నువ్వు అక్కడ మొత్తుకుంటే ఏది అర్థం కావాలి నేను ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోను నాలుగే నాలుగు విషయాలు ఎందుకంటే చాలా పేపర్లన్నీ కేసీఆర్ గారు ఇలా జాతీయ పాలసీ చెప్తామన్నారు చెప్తాం జాతీయ పాలసీ అది ఇంత పెద్ద సభలో చెప్పలేము స్థూలమైన కొన్ని విషయాలు చెప్పి బీఆర్ఎస్ పాలసీ ఏంది వైఖరి ఏంది ఏం చేయబోతాం ఈ దేశానికి బీఆర్ఎస్ ఏం మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది అది రాబోయే రోజుల్లో చాలా డీటెయిల్ డాక్యుమెంట్స్లో చెప్తాం కానీ కొన్ని విషయాలు దయచేసి మనం చాలా ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకటే ఒక మాట నా మనస్సును అనేక రోజులుగా కలిసి వేస్తూ ఉంది చాలా బాధ పెడతా ఉంది నేను జర్నలిస్ట్ మిత్రులను కూడా కోరుతా ఉన్న దయచేసి మీరు కూడా గుండె మీద చేసుకొని ఆలోచించేయాలి రాజకీయాలు జరుగుతుంటాయండి ఎవడో గెలుస్తాడు ఎవడో ఓడతాడు ఏదో అయిపోతుంది ఎందరు గెలవలేదు ఎందరు ఓడలేదు ఎందరు ఊడలేదు అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు ఈరోజు మన భారతదేశం యొక్క భారత సమాజం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి నేను ఉన్నదండి లక్ష్యం భారతదేశం తన లక్ష్యాన్ని కోల్పోయిందా దారి తప్పిందా ఇతరపోయి గత్తరపడుతున్నదా ఏం జరుగుతా ఉంది ఈ దేశం ఇది నా అంతరాత్మ నన్ను అనేక రోజులుగా కలిచి వేస్తా ఉన్నది దయచేసి మనందరం కూడా చాలా సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన విషయం 
ఎందుకంటే ఒకటే ఒక మాట నేను మన కొత్త గూడెంలో కూడా చెప్పినాను మళ్ళీ ఈరోజు రిపీట్ చేస్తా ఉంది దేశంలో ఎవరిని అడుక్కునే అవసరం లేనటువంటి ఏ ప్రపంచ బ్యాంకు అప్పు తీసుకునే అవసరం లేనటువంటి ఏ అమెరికా కాలు మొక్కాల్సిన అవసరం లేనటువంటి ఏ విదేశీయుల సహాయం అవసరం లేనటువంటి సహజ సంపద ఈ దేశ ప్రజల సొత్తు లక్షల కోట్ల కోట్ల రూపాయల ఆస్తి ఉంది ఏమైతా ఉంది ఇది లేకపోతే భిక్షమెత్తుకుంటే పర్వాలేదు ఉండి కూడా మనం ఎందుకు యాచకులం కావాలి ఒక మాట దయచేసి అందరు కూడా నేను గౌరవ ఎమ్మెల్యేలతో ప్రతిసారి చెప్తా ఉన్నా శాసనసభ పక్ష సమావేశాలలో పార్లమెంటు సమావేశాలలో అనేక పర్యాయాలు చెప్తా ఉన్నా అమెరికా మనకంటే రెండున్నర రెట్లు పెద్దగా ఉంటుంది కానీ వానికి ఉన్న వ్యవసాయ భూమి ఇరవై తొమ్మిది శాతమే చైనా మనకంటే ఒకటిన్నర రెట్లు పెద్దగా ఉంటుంది వాళ్ళకున్న వ్యవసాయ భూమి పదహారు శాతం మాత్రమే మొత్తం భారత భూభాగం ఎకరాలలో కనుక కొలిస్తే ఎనభై మూడు కోట్ల ఎకరాలు మన భారతదేశ భూభాగం ఇందులో సరాసరి సగం నలభై ఒక్క కోట్ల ఎకరాలు యాభై శాతం సాగు కనుకూలమైన భూమి ఉంది అపారమైన జల సంపద ఈ దేశంలో కురిసే వర్షపాతం ఒక లక్ష నలభై వేల టిఎంసీలు ఫోర్ థౌజండ్ బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ ఫోర్ థౌజండ్ బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ అంటే ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ ఒక లక్ష నలభై వేల టిఎంసీల వర్షపాతం కురుస్తుంది అందులో డెబ్బై శాతం ఆవిరైపోతుంది అంటే రమారమి డెబ్బై వేల టిఎంసీలు ఆవిరైపోతే మనం ఉపయోగించుకోగలిగే నీరు పుష్కలంగా డెబ్బై డెబ్బై ఐదు వేల టిఎంసీల నీరు ఉంది భూమి ఉంది నీరు ఉంది అద్భుతమైనటువంటి సోలార్ ఇన్సిడెంట్స్ పంటలు పండడానికి అవసరమైనటువంటి సూర్యరశ్మి సూర్యకాంతి అద్భుతంగా కలిగి ఉన్న దేశం సముద్ర తీర ప్రాంతాలలో ఉండే హిముడి వెదర్ కావచ్చు ల్యాండ్ లాకడ్ అంటే భూమి తీరం లేకుండా ఉన్న తెలంగాణ మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఢిల్లీ లాంటి రాష్ట్రాలు కావచ్చు పంజాబ్ హిమాచల్ కశ్మీర్ లాంటి శీతల రాష్ట్రాలు కావచ్చు మూడు డిఫరెంట్ అద్భుతమైనటువంటి ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ ఉన్నవి ఇండియాలో యాపిల్ కూడా బండుద్ది మామిడికాయలు కూడా బండుద్ది ఇది ఇతర దేశాలలో ఉండదు ఇందాకనే పెద్దలందరూ కూడా సహచర ముఖ్యమంత్రులు చెప్పిన విధంగా కష్టించి పనిచేసే జాతి రత్నాలు నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల జనాభా ఉంది ఇన్ని కలిగి ఉన్న దేశంలో మెక్డొనాల్డ్ పిజ్జాలు మెక్డొనాల్డ్ బర్గర్లా మనం తినేటివి ప్రపంచానికి అద్భుతమైన ఫుడ్ చైన్ పెట్టి అద్భుతమైన పంటలు పండించి సాగునీళ్ళని పైకి తెచ్చి దాని కనెక్టెడ్గా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టి అందులో కోటాను కోట్ల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించి బెస్ట్ ఫుడ్ చైన్ ఆఫ్ వరల్డ్గా ఉండాల్సినటువంటి ఇండియా ఇలా కెనడా నుంచి కందిపప్పు దిగుమతి చేసుకుంటుందా ఇంతకన్నా సిగ్గుచేయడం ఇంకేమైనా ఉంటుందా లక్ష కోట్ల రూపాయల విలువైనటువంటి పామ్ ఆయిల్ ఆయిల్ను దిగుమతి చేసుకుంటామా ఇది నిజం కాదా ఇది మన అబద్ధమా స్టోరీయా నేను చెప్తున్న టీఎంసీల లెక్క నాది కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం సెంట్రల్ బార్డర్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పే లెక్క ఇది ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు దయచేసి జర్నలిస్ట్ మిత్రులతో నేను కోరుతా ఉన్నాను దీన్ని చర్చ పెట్టండి దయచేసి ప్లీజ్ ఫర్ గాడ్ సేక్ డెబ్బై వేల టీఎంసీల నీళ్ళు అందుబాటులో ఉంటే ఈ రోజుకు దేశం ఎత్తుకొని వాడుకుంటున్నది కేవలం నికరంగా పంతొమ్మిది వేలు ఇరవై వేల టీఎంసీలు మాత్రమే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్రం తర్వాత కోట్లాది మందికి ఈ రోజు కూడా విషప్ మంచి నీళ్ళ గతి ఎవరు దీనికి బాధ్యులు ఎవరు ఈ పాపాత్ముడు అందుకే నేను అడిగింది దేశానికి ఒక లక్ష్యం ఉందా భారతదేశానికి మన లక్ష్యం కోల్పోయినా మనం స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలి నాళ్లలో చేసిన కొన్ని ప్రణాళికలు కట్టిన కొన్ని ప్రాజెక్టులు తప్ప తర్వాత అతిగతి లేదు 
ట్రిబ్యునల్ వేస్తారండి ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను నేను మన రాష్ట్రంలోనే కృష్ణా జలాల వివాదం మీద బ్రజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ట్రిబ్యునల్ వేసినారు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు గడిచిపోయి ఇరవై సంవత్సరం పడ్డది హరి లేదు శివ లేదు ఆ జడ్జి ముసలివాడు నలుగురు తీసుకొచ్చి కుర్చీలో కూర్చోబెడతారు ఆయన ఎప్పుడు హరి అంటాడో ఇవన్నీ తెలియదు ఇరవై ఏళ్ళు దాటుతుంటే ట్రిబ్యునల్ ఉలుకు పలుకు లేకపోతే ఆయన తీర్పు చెప్పేది ఎప్పుడు ఆ తర్వాత దాని మీద ఉన్న మొగోళ్ళు మళ్ళీ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఈ ట్రిబ్యునల్ ఆ ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళు క్లియర్ చేసేది ఎప్పుడు తర్వాత డిజైన్లు అయ్యేది ఎప్పుడు నిధులు సమకూరేది ఎప్పుడు ప్రాజెక్టులు కట్టేది ఎప్పుడు ప్రజలకు సాగునీళ్ళు తాగునీళ్ళు వచ్చేది ఎప్పుడు దీనికి ఏమైనా అమెరికా నడుక్కోవన్నా అంతర్జాతీయ రాజనీతి కావన్నా ప్రపంచ బ్యాంకు దగ్గర చిప్ప పట్టుకోవన్నా ఏది అవసరం లేదే అవసరం లేదు కదా ఇది ఫ్యాక్ట్ కదా ఇది శాత కాదు మంచినీళ్ళు ఇయ్యే శాత కాదు నదులలో వారే నీళ్లు సముద్రానికి పోతుంటే నూలలో పెట్టుకొని కూర్చొని కహానీలు చెప్పి కథలు చెప్పి ఇంకొక మాట అండి ఎక్కడ ప్రజలను గోల్మాలు దింపుతున్నారు ఎక్కడ మనం మోసపోతున్నాం జింబాబ్వే అనే ఒక చిన్న దేశంలో ఆరు వేల ఐదు వందల ముప్పై మూడు టిఎంసీల రిజర్వాయర్ ఉంది జింబాబ్వేలో జాంబేజీ నది మీద మా జర్నలిస్టులు రాయాలి దయచేసి రష్యాలో అంగారా నది మీద ఐదు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది టిఎంసీల ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఓల్టా నది మీద ఘనా దేశంలో ఐదు వేల ఎనభై ఐదు టిఎంసీల ప్రాజెక్ట్ ఉంది కెనడాలో మనీ కూగాన్ నది మీద నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు టిఎంసీల ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఈజిప్టులో నైలు నది మీద నాలుగు వేల ఐదు వందల టిఎంసీల ప్రాజెక్ట్ ఉంది మన పొరుగు దేశమైన చైనాలో యాంగ్జీ నది మీద త్రీ గార్జస్ డ్యామ్ అని పద్నాలుగు వందల టిఎంసీల ప్రాజెక్ట్ ఉంది అమెరికాలో కొలరాడో నది కొలరాడలో కొలరాడో నది మీద పన్నెండు వందల టిఎంసీల ప్రాజెక్ట్ ఉంది మరి మన దేశానికి ఏదండి ఇంత సువిశాల దేశం నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల జనాభా కడువులు చూసినాం కాటకాలు చూసినాం వరదలు చూస్తున్నాం ఏది ఒకటి కూడా వద్దాం మన ముఖానికి మనం నోసుకోలేదా మంచినీళ్ళకి బాధపడాన్నా నేను ఒక్కటే ప్రశ్న ఈ దేశాన్ని అడుగుతా ఉన్నా ఈ ఖమ్మం సభ ద్వారా ఈ నీళ్లన్నీ సరియైన పరిపాలన వచ్చి నదుల నీళ్లు భూమి మీదకి మళ్ళీ ప్రజల దాహం పొలాల దాహాన్ని తీర్చానా మనం సన్నాసులాగా ఇట్లే ఉండాన్నా దయచేసి దేశం ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ఇది ప్రశ్నించడానికి ఈ చైతన్యం తేవడానికి దీన్ని సాధించడానికి పుట్టిందే బీఆర్ఎస్ అని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఖచ్చితంగా ఆరు నూరైనా సరే తెలంగాణ ఉద్యమం లాంటి భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉద్యమం వచ్చైనా సరే ప్రభుత్వాల మెడలు వంచి సహజ సిద్ధంగా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రకృతి సంపద ఇప్పటిదాకా ప్రజలు వంచించబడ్డారు ఇది భూమి మీదకి రావాలే దానికోసం పోరాటం జరగాలి లేకపోతే మనం ముందుకు పోలేం ఒక బకెట్ నీళ్ల కోసం చెన్నై నగరం అరులు చాచాన్నా తన్నీరు తన్నీరు సినిమా వచ్చినా కూడా మనకు దాన్ని చూసి కూడా సిగ్గురాదా దేనికోసం ఇంకా దీంట్లో లొడా 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 రాజకీయాలు మాట్లాడడం గంటలు గంటలు ఉపన్యాసాలు చెప్పడం ఇదే నా భారతదేశం ఈ దేశం యొక్క పరమార్థం నీటి యుద్ధాలు ఎందుకండి ఇంతకుముందే ఆయన చెప్పిండు పంజాబ్ సీఎం గారు సట్లేజ్ దాని ఉపనదులైనటువంటి రావి బియాస్ మీద పంజాబ్ హర్యానా రోజు దన్నుకుంటా ఉంటే ఎందుకు దన్నుకోవాలి మహానది నీళ్ళ కోసం ఒరిస్సా ఛత్తీస్గఢ్ యుద్ధం నర్మదా జలాల కోసం గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ల మధ్యలో కొట్లాట కావేరీ జలాల కోసం తమిళనాడు కర్ణాటకలో కొట్లాట మన గోదావరి నదుల మీద మహారాష్ట్ర కర్ణాటక తెలంగాణ ఆంధ్ర పంచాయతీ ఇవి ఇట్నే కొనసాగుతూనే ఉండన్నా చాటలో తౌడు పోసి కుక్కల కొట్టాట పెట్టినట్టు రాష్ట్రాల మధ్య తాగులాటలు పెట్టి చాతగాక పరిపాలన చేయరాక చట్టస్ఫూర్తి దేక సహజంగా ఉన్న ఏ అప్పవసరం లేనటువంటి ఎవరిని అడుక్కునే అవసరం లేనటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి సహజ సంపద భగవంతుడో ప్రకృతి ఇచ్చిన సంపదను ప్రజల కోసం వినియోగించే తెలివి లేక దొల్ల మాటలు కళ్ళ మాటలు చెప్తూ పొద్దుబుచ్చే పరిపాలకులే ఉండన్నా 
లేదు నిజాయితీగా ఇలా మనం చేసుకుంటలేమా కాళేశ్వరం కాలేదా పాలము రైతలేదా సీతారామ పరుగులు పెడతలేదా ఖమ్మంలో కాదా సంకల్పం ఉంటే చిత్తశుద్ధి ఉంటే కాబట్టి దయచేసి దీన్ని ప్రశ్నించడానికి ఇది సాధించడానికి సహజ సిద్ధంగా ఉన్న ప్రజల ఆస్తి ప్రజల పాలు కావడానికి అనవసరంగా పడుతున్న పెట్టబడుతున్న పెడుతున్న కష్టాలను ఈ భారత జాతిని విముక్తి చేయడం కోసం పుట్టిందే బీఆర్ఎస్ వేరే ఉద్దేశం లేదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఈ దుర్మానిక ఈ దుర్మార్గానికి ఎవరండి కారణభూతులు దొందు దొందే కాంగ్రెస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ బీజేపీ భయ్యా ఆమె కర్దియా ఉన్న రోగ్ దియా భయ్య ఆమె కర్దియా ఇన్నొన్న రోగ్ దియా కాంగ్రెస్ ఉంటే బీజేపీని తిట్టడం బీజేపీ ఉంటే కాంగ్రెస్ని తిట్టడం ఈ తిట్టపురాన మమ్మ నాకు కావాల్సింది మన గొంతులు తడవాన్నా మన పొలాలు తడవాన్నా మన పొలాలు బండాన్నా దయచేసి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా అదేవిధంగా కరెంటు కరెంటుకి ఏమైందండి నాకు అర్థం కాదు ఈ దేశంలో అందుబాటులో ఉన్న కరెంటు నాలుగు లక్షల పదివేల మెగావాట్లు దేశం ఏ రోజు కూడా రెండు లక్షల పదివేల మెగావాట్లకు మించి వాడలే పదివేల మెగావాట్లకు మించి వాడలే కరెంటు కోతలు అన్ని రాష్ట్రాలలో ఒక్క తెలంగాణలో తప్ప ఎక్కడ కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు బీఆర్ఎస్ ప్రతిపాదించేది మనకుండేనా తెలంగాణలో ఏడేళ్ల కింద మన గతి ఏముండే బీఆర్ఎస్ లాంటి భావజాలం ఉన్న పార్టీలు అధికారంలోకి వస్తే రెండేండ్లలో వెలుగు జిలుగుల భారతదేశం మన తెలంగాణ లాగా వెళ్ళిపోయే భారతదేశాన్ని తయారు చేస్తాం ఏ సిట్ ఇస్ ఎ ఛాలెంజ్ రైతులకు రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వమంటే దాని మీద తొంభై ఆరు కథలు వాళ్ళేదో దోపిడీదారులు అన్నట్టు రేవుడీ కల్చర్ అని ఉచితాలని దానికి పేర్లు పెట్టి దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతులను అవమానపరుస్తారు వేల మంది రైతులు రోజు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాం అనేది దేశంలో సిగ్గుపడాలి ఇన్ని సంపదలు ఇంత భూమి ఉన్న ఈ దేశంలో రైతులు తమ సమస్యల కోసం పదమూడు పదమూడు నెలలు ఎండలో వానలో ఢిల్లీ రాజధానిలో ధర్నా చేసే దృష్టి తాయి దేశంలో దయచేసి ఆలోచన చేయండి ఇదేనా ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే విధానం ఇదేనా మోసం ఇదేనా దగా దేశానికి కావాల్సింది ఇదేనా ఇవ్వలేదా అనుకుంటే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి దోషి పెట్టడానికి ఇంతకుముందే రాజా గారు చెప్పినారు విజయన్ గారు చెప్పినారు సుమారు పదకొండు నుంచి పద్నాలుగు లక్షల కోట్లు ఎన్పీఏల పేరు మీద పెట్టుబడిదారులకు దోషి పెట్టినారు మొత్తం భారతదేశం అంతా మన తెలంగాణలో ఇస్తున్నట్టుగా ఉచిత కరెంటు ఇచ్చి తీరాలే దానికి అయ్యే ఖర్చు కేవలం లక్ష నలభై ఐదు వేల కోట్లు మాత్రమే రేపు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంటు బీఆర్ఎస్ ప్రతిపాదించే గవర్నమెంట్ వస్తే భారతదేశం మొత్తానికి తెలంగాణ మాదిరిగానే తెలంగాణ మాడల్లో ఉచిత కరెంటు కూడా సప్లై చేస్తామని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా రైతులకు వాళ్ళ ఆత్మహత్యలు ఆపాలి స్టెబిలైజ్ కావాలి రైతు బంద్ ఇస్తే దాని మీద కథలు తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళే ఒప్పుకొని మళ్ళీ వాళ్ళే ఇస్తారు తెలంగాణ రైతు బంద్ లాంటి స్కీమ్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా అమలు చేయాలన్నదే బీఆర్ఎస్ నినాదం బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా కరెంటు విషయంలో కూడా అదే పద్ధతిలో ముందుకు పోదామని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఇది ఎట్లా ఉన్నది దేశంలో పరిస్థితి రాజా గారు వినాలి ప్రస్తుతం బీజేపీ చెప్పేసి నీతి సోషలైజ్ ది లాసెస్ ప్రైవేటైజ్ ద ప్రాఫిట్ ఏదైనా కొంచెం నష్టం వస్తే దాన్ని సమాజం నెచ్చిన రుద్దాలి ధరలు పెంచాలి అడ్డగోలుగా సామాన్య ప్రజల మీద ట్యాక్స్లు వేయాలి పెద్దలు కేశవరావు గారు నాది చూస్తున్నారు ఫిలసాఫికల్గా సోషలైజ్ చేసిన ద లాసెస్ ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఇది నేడు బీజేపీ అవలంబించే దుర్మార్గమైనటువంటి 
పెట్టుబడిదారి దోపిడీదారుల యొక్క ప్రభుత్వం నేను సీదా చెప్తా ఉన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి అయా మోడీ గారు మీ పాలసీ ప్రైవేటైజేషన్ మా పాలసీ నేషనలైజేషన్ ఇలా అమ్ముతా 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 అంటున్నావు ఎల్ఐసీని అమ్మాయి పర్వాలేదు ఇరవై నాలుగు తర్వాత నువ్వు ఇంటికి మేము ఢిల్లీకి గ్యారంటీగా గ్యారంటీగా మళ్ళా ఎల్ఐసీని వాపస్ తీసుకుంటాం పబ్లిక్ సెక్టర్నే ఆ ఎల్ఐసీని కొనసాగిస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నా ఎల్ఐసీ సోదరులకు నలభై రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులున్నాయి లక్షలాది మంది ఎల్ఐసీ ఏజెంట్లు ఉన్నారు లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు భారతీయుల ఆత్మతో ప్రతి సామాన్యుని కుటుంబంతో పెనివసిపోయిన పేగు బంధం ఉన్న సంస్థ మన ఎల్ఐసీ దాన్ని అప్పనంగా అడ్డికి పావు చేరు ఇష్టం వచ్చిన మా సాహుకారులకు అమ్ముతామని మోడీ గారు నువ్వు ఊళ్ళూరుతున్నావు నువ్వు అమ్మినా మళ్ళా మేము వాపస్ తీసుకుంటాం ఎల్ఐసీ ఏజెంట్ మిత్రులారా ఎల్ఐసీ కార్మికులారా సినిమాల్లాగా గర్జించండి పిడికిలు ఎత్తండి బీఆర్ఎస్ను బలపరచండి ముందుకు పోదాం మన ఎల్ఐసీని రక్షించుకుందామని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా కరెంటు స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుంచి నేటిదాకా అనేక లక్షల కోట్ల రూపాయల జెన్కోలు ట్రాన్స్కోల ఆస్తులు మన కళ్ళ ముందర కనబడే స్తంభాలు స్టేషన్లు మన కేటీపీఎస్ లాంటి సంస్థలు లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువ చేస్తే ఉన్నాయి అవన్నీ ప్రజల ఆస్తులు వాటిని అప్పనంగా లాసేద చూపించి చావుకారులకు అప్పజెప్పి ప్రజల ముక్కు విండేటట్టు దాన్ని కూడా ప్రైవేట్ చేసి అప్పనంగా అమ్ముతామంటున్నారు భారతదేశం లాంటి పెద్ద దేశంలో కరెంటు అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం కాబట్టి ప్రగతి సూచికలలో మొదటిది కాబట్టి కరెంటు రంగాన్ని ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ సెక్టర్లోనే ఉంచబడుతుంది అదే బీఆర్ఎస్ పాలసీ దాన్నే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం కరెంటు కార్మికులారా పిడికిలు బిగించండి అని నేను పిలిపిస్తా ఉన్నా ఇక మాట్లాడమంటే రేకు డబ్బాల గులకరాలు వేసి చూపినట్టే లొడా లొడా లడా లడా ఒక్క పని డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో కడుపు నిండా నీళ్లున్నా మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేని అసమర్థ పాలకులు కావన్నా ఇంకా చాలదా మనకు సిగ్గు రావద్దా దయచేసి ఆలోచించమని నేను కోరుతా ఉన్నా మంచినీళ్ళు రావన్నా సాగునీళ్ళు రావన్నా ఈ డబ్బా రేకుల లొడలొడా లడలడనే విందామా దయచేసి ఆలోచించి కరెంట్ ఇవ్వలేరు మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేరు అల్లున్నోట్ల అన్నున్న అంగట్ల అంగట్ల అన్నున్న అల్లున్నోట్ల శనునది అన్నట్టు ఎందుకు మోసపోవాలా హైడ్రో ఎలక్ట్రికల్ ఇంకో లక్ష మెగావాట్లకు అవకాశం ఉంది దేశంలో కోసి గండకి నదులు బీహార్ను వరదలతో కరువుతో ముంచెత్తా ఉన్నాయి ప్రతి సంవత్సరం సగం బీహార్ వరదలు సగం బీహార్ కరువు అక్కడ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్టులు పెట్టినట్టయితే బ్రహ్మాండంగా అద్భుతమైన కరెంట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ దేశంలో ప్రజలను మోసగించడానికి గోల్మాల్ చేయడానికి మోడీ గారు చెప్తారు గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో బిజినెస్ టు డూ బిజినెస్ బట్ వీ సే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎవ్రీ బిజినెస్ టు డూ బిజినెస్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ లాభం ఉన్నటువంటి కాని నుంచి క్రాస్ సబ్సిడైజ్ చేసి పేదలను ఆదుకోవడం అనేది అనాదిగా సమాజం మన భారతీయ రక్తంలో ఉన్నటువంటి సంప్రదాయం ధనవంతులు ధర్మశాలలు కట్టించడం మన సాంప్రదాయం నో బిజినెస్ టు డూ బిజినెస్ పేదలను సాధనలు అందరినీ సాగు కాలకు అప్పజెప్పి సాగు కొడతావా గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎవ్రీ బిజినెస్ టు ఇంటర్వీన్ అండ్ డూ ఆ విధంగా ముందుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది టైం అయినా అదే ఇది ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ అయిందా ఈ హెలికాప్టర్తో ఇదే తంట ఈ విధంగా అనేక విషయాలు ఇబ్బందులు పెడతా ఉన్నారు దళిత జాతి బిడ్డలు ఎవరి కోసం వివక్ష అనుభవించాలి ఎన్నేళ్ళు అనుభవించాలి అందుకే పుట్టింది తెలంగాణలో దళిత బంధు పథకం ఖచ్చితంగా అంబేద్కర్ గారి బాటలో కంచీరామ్ గారు చూపించిన బాటలో దళిత జాతి పైకి వచ్చి తీరాలి భారత దళిత జాతికి నేను పిలిపిస్తా ఉన్నా తెలంగాణ దళిత బంధు పథకాన్ని 
సంవత్సరానికి ఇరవై ఐదు లక్షల కుటుంబాల చొప్పున భారతదేశం అంతా అమలు చేయాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది మీరు చేయకపోతే మేం చేసి చూపెడతాం అనుకుంటే మనవి చేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా మహిళా అభ్యుదయం ఏ సమాజాలలో మహిళల పాత్ర అన్ని రంగాల్లో కాగవానించినరో ఆ దేశాలు చాలా బాగుపడ్డాయి మన దగ్గర ఎంత తెలివి ఉన్నా నువ్వు వంటింట్లోనే ఉండాలి మేం మాత్రం బలాదూర్ తిరుగుతాం అనే పద్ధతిలో మన దేశం ఉంది ఈ లింగ వివక్ష పోవాలి మహిళల యొక్క పాత్రను అన్ని రంగాలలో పెంపొందించాలి ఆ విధంగా మహిళలకు ముప్పై ఐదు శాతం చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ కూడా బీఆర్ఎస్ ప్రతిపాదిస్తూ ఉంది ఆ విధంగా ముందుకోవాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నా ఇదే పద్ధతులలో ఇంకా అనేక రకాలుగా ఈ దేశాన్ని మతపరిచి మతపిచ్చి లేపుతా ఉన్నారు విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని నమ్ముతా అంటున్న మోడీ గారు నేను మొన్ననే చెప్పిన కొత్త గూడెంలో చెప్పిన ఇంకో సభలో చెప్పిన పర్వాలేదు నీ చేతులు అధికారం ఉన్నది అమ్మాయి విశాఖ ఉక్కును ఎట్టి పరిస్థితుల పోనీయం మళ్ళా తీసుకొని పబ్లిక్ సెక్టర్లో పెడతాం ఇది మా వాగ్దానం అని కూడా చెప్తా ఉన్నాం ఇప్పుడే మాన్ గారు చెప్పినారు రైళ్లు పోయినాయి విమానాలు పోయినాయి సడకులు పోయినాయి చివరికి వ్యవసాయాన్ని కూడా ప్రైవేట్ చేస్తారట వ్యవసాయాన్ని కూడా ప్రైవేటైజ్ చేసి మన భూములు దానిలో పెట్టి కార్పొరేట్ గద్దలకిచ్చి దానిలో మనమే జీతాలు ఆడే జీతాలు ఉండే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చే కుట్ర కూడా జరుగుతూ ఉంది నేను మీ అందరినీ ప్రార్థించేది ఒకటే జ్ఞానం మనకు లేకపోవచ్చు ఇప్పుడే అరవింద్ గారు చెప్పినారు భగవంత్ మాన్ గారు చెప్పినారు జ్ఞానం సొంతంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు జ్ఞానం ఎక్కడ దొరికితే అక్కడి నుంచి స్వీకరించాలి పొరుగునే ఉన్న చైనా ఏ విధంగా ఈరోజు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తూ ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు మనకన్నా తక్కువ జీడిపి ఉన్నటువంటి చైనా అణుబాంబు దెబ్బతిని తేరుకొని మళ్ళీ కోరుకున్న జపాన్ ఈరోజు ప్రపంచంలో అద్భుతమైన మేడ్ దేశంగా వెలుగొందుతూ ఉన్నది ఏమీ లేని సింగపూర్ అద్భుతమైన ఆర్థిక సంవత్సరంతో మన కళ్ళ ముందు కనపడతా ఉన్నది దక్షిణ కొరియా కానీ మలేషియా కానీ ఇంకా ఎన్నో దేశాలు ఉదాహరణలు ఉన్నాయి అదే పద్ధతిలో మన దేశం కూడా ముందుకోవాలని కోరుతోంది ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనే మనవి చేస్తూ ఉన్నా అదేవిధంగా మిషన్ భగీరథతో మనం దూప తెచ్చుకున్నాం ఇప్పుడే చెప్పినారు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నా మంచినీళ్ళు కూడా ఏరాదా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇంత పెద్ద ప్రధానమంత్రి ఇంత పొడుగు ఇంత దొడ్డు అని చెప్తే మంచినీళ్ళు ఇచ్చే శాత కాదా గడా గడా బడా 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 లొల్లి ఎందుకా నాకు అర్థం కాదు పనికి మాలే లొల్లి మంచినీళ్ళే శాత కాదా ఏమడుగుతారు ప్రజలు మంచినీళ్ళే కదా ఐదేండ్ల లోపు మా ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోండి విపక్షాల ప్రభుత్వాన్ని మిషన్ భగీరథ లాగానే ప్రతి ఇంటికి బ్రహ్మాండంగా నల్లా పెట్టి శుద్ధమైన మంచినీటి జలాలు దేశవ్యాప్తంగా అందించేదే బీఆర్ఎస్ పాలసీ అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా నిరుద్యోగ సమస్యను నివారించడానికి బ్రహ్మాండమైన ఐటీ పారిశ్రామిక రంగాన్ని కూడా ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది మన దగ్గర మేక్ ఇన్ ఇండియా జోక్ ఇన్ ఇండియా అయిపోయింది మేక్ ఇన్ ఇండియా ఉంటుంది కానీ పేటకొకటి పూటకొకటి చైనా బజార్లు ఉంటాయి మొన్న ఆయన ఫోన్ చేసిండు సార్ నువ్వు ఉపన్యాసంలో చెప్తే నాకు సిగ్గు అనిపించింది చైనా బజార్ పేరు తీసి భారత బజార్ అని పెట్టుకున్నా సార్ అని చెప్తుండు అవి ఆ విధంగా అగ్నిపత్ను కూడా రద్దు చేస్తాం తప్పకుండా సైన్యంలో జరిగే నియామకాలు ఒక పద్ధతి ఉండాలి సైన్యానికి ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి దానిలో కూడా ఏలు పెట్టి తెలివి తక్కువ విధానంతో అగ్నిపత్ అనే పేరు పెట్టినారు దాన్ని కూడా రేపు విపక్షాల ప్రభుత్వం రద్దు చేసి తీరుతుంది ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో పాత పద్ధతులనే కొనసాగిస్తామని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా పెద్దలందరూ కూడా చెప్పారు ఏ రకంగా ప్రతిపక్షాలను వేధిస్తున్నారో ఏ రకంగా తమ వైఫల్యాలను తమ అసమర్థతను తమ చేతగానితనాన్ని కప్పి పుచ్చుకోవడానికి ఈరోజు మత విద్వేష మంటలు లేపుతా ఉన్నారు మతం మత్తులో యువతను చెడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు నేను ఒక్కటే మాట మనకి మనవి చేస్తా ఉన్నా దయించి వేస్తుంటే ఇవల కోసం మనం సహించాలి ఎందుకోసం సహించాలి కాబట్టి దయచేసి కర్షక వీరులకు కరెంటు కార్మికులకు మహిళా సోదరీమణులకు దళిత బిడ్డలకు అందరికి కూడా నేను ఒక్కటే మనవి చేస్తా ఉన్నా అందరం ఏకమైతే ఈ మూర్ఖుల అసమర్థుల పాలనను తొలగించడం కష్టం కాదు ఒక అజ్వలమైనటువంటి భారతదేశాన్ని ఆవిష్కరింపజేసుకోవడం కోసమే బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భవించింది ఈరోజు ఇంతమంది పెద్దలు పెద్దలు కేజ్రీవాల్ గారు మాన్ గారు విజయన్ గారు డి రాజా గారు అఖిలేష్ యాదవ్ గారు మన మధ్యకు వచ్చి మనకు ఎంతో 
సంఘీభావాన్ని బలాన్ని ఇచ్చారు రాబోయే రోజులలో కొద్ది రోజులలోనే బీఆర్ఎస్ యొక్క టోటల్ పాలసీస్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ప్రజల ముందు పెడతాం దాని మీద రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారులు మాజీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలు ఒక వంద యాభై మంది పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఫైనల్ డ్రాఫ్టింగ్ జరుగుతూ ఉంది అవన్నీ త్వరలోనే దేశం ముందు పెడతాం చర్చకు పెడతాం సిపిఐ సిపిఎం లాంటి క్రియాశీల ప్రగతిశీల పార్టీలతో భారత దేశవ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ కలిసి పనిచేస్తుంది బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పురోగమిస్తాం అంతిమ విజయం మనదే 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 న్యాయం ధర్మం ఎప్పుడు గెలిచి తీరుతుందని మనవి చేస్తూ ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చి దీవించిన మీ అందరికీ కూడా ఎమ్మెల్యేలు కూసవాలు దయచేసి మనం హత్యలను గౌరవించాలి మనదే అని మనవి చేస్తూ ఇంత ఓపికతో ఇంత సమయం ఇచ్చి ఈ సభను విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా తన జిల్లా కాకపోయినా వచ్చి కన్నే మొకాం పెట్టి ఈ కార్యక్రమ విజయానికి ఆరునిశలు కష్టపడ్డ మన ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు గారికి వారితో పాటు పనిచేసిన అనేక మంది మిత్రులకు వాలంటీర్ మిత్రులకు మా పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారికి స్థానిక మంత్రి గారికి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలకు జిల్లా కార్యకర్తలకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా జై భారత్ జై భారత్ ధన్యవాదాలు పువ్వాడ అజయ్ గారికి ధన్యవాదాలు గౌరవనీయులు పెద్దలు రాజకీయ కురువృద్ధులు భీష్మాచార్యుల వంటి వారు కేరళ రాష్ట్రాన్ని తన అద్భుతమైన పరిపాలనతో చరిత్రలో లేని విధంగా రెండవసారి కూడా సిపిఎం పార్టీని విజయ తీరాల వైపు చేర్చి భారతదేశంలోనే అత్యంత సీనియర్గా ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు కేరళ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ విజయన్ గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా మనందరి తరఫున నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను dear sisters and brothers this mamut rally is being held at a time when the basic tenets of our constitution are facing a series of threats from the people who are at the helm of affairs at the center at the outset i congratulate the chief minister of telangana for taking the initiative to have this sort of a people's movement and to involve the like minded cms and leaders of various states in this great endeavor men for the future of the people of this country on this very same day a newly built collectorate for the district of kamam and the second phase of gandhivalik the universal eye screening program organized by the state government of telangana have been inaugurated this needs special mention because through them at one stroke itself the state government is improving governance as well as public services so as to better the lives of the people of telangana let me state that kerala and its people are with the state government of telangana in all their pro people initiatives i have come to understand that decentralization of governance has been a hallmark of kcr garu's administration during the tenure of his government collectorates have become state of the art integrated district of his complexes all district departments are co located in them for the convenience of people and as far as the kandivalak program goes 
No such mass site testing program has been conducted in the history of our country. Gandhivalak means light for the eyes or a torchlight showing the path. Today, with this public meeting, we are showing the path forward for the nation. It is a matter of great pride to once again be here in Telangana, the land of people's struggles. It is the heroic struggle of the peasants of Telangana in the late 1940s, which placed the issue of land reforms on the agenda of the country. Several such people's struggles taking up diverse issues were waged as part of our glorious national movement. It is subsequent to centuries long such struggles that our country won its freedom from the colonizers. However, today we have a peculiar situation in which a political formation that was not part of our national freedom struggle is in power in the country. The followers of those who tendered unconditional apologies to the colonizers and promised to serve the imperial crown are at the helm of efforts today. They have been and remain antagonistic to the values of our anti-colonial struggle. Ideas such as secularism, democracy, federal structure, social justice, and equality were championed through it and subsequently they were included in India's constitution so as to uphold the values championed by our freedom struggle. Since those in power now were not part of our collective struggles then, they do not know the values on which India has been built as a sovereign democratic republic. So they seek to alter the basic structures on which our modern nation has been built, even as they call for celebrations such as Asadika Amrit Mahotsav to commemorate the 75th anniversary of India's independence. Amidst the glam and glitter of these celebrations, they seek to undo the very foundations of our country, our democracy, and our constitution. Our constitution starts with the preamble in which we have enshrined the basic values that we uphold as Indians, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, and fraternity. By signing various international defense agreements, they go against the concept of sovereignty. By allowing the concentration of wealth through consistent appeasement of corporates, they go against the concept of socialism. By seeking to replace parliamentary democracy with presidential form of governance, they go against the concept of democracy. By enacting laws which divide the people on communal lines, as in the case of the Citizenship Amendment Act, they thwart the concept of secularism. After the preamble comes part one, in which we define India. It states, India, that is Bharat, shall be a union of states. The states are the basic units of India, our country. It is the union of states that creates India, our country. That is why India has a federal structure. Yet those in power think that we are a unitary state. We need to remember that their predecessors had promised to declare India as a unitary state in their manifesto published in the run-up to the fourth general election held in India in 1967. The union government is consciously trying to destroy the country's federal structure. Repeatedly, laws are being enacted 
by the parliament on subjects in the state list in the constitution, be it law and order, agriculture, cooperation, power, or so on. Bills that infringe upon the rights of the states are being enacted into laws, even without seeking the opinion of state governments, even while entering into international agreements that affect the states, the union government does not inform state governments, let alone seek their consent. Slogans such as, one nation, one tax, one nation, one uniform, one nation, one election, are all attacks on federal structure. When states try to mobilize resources through additional alternative resources, the union intervenes and sabotages such moves. On the one hand, the right to avail loan is curbed, and on the other, the additional resources are sealed. Along with this, the funds that are made available to the state by the Constitution, too, are denied. Such attacks are most acute in the states that are ruled by governments that are opposed to the BJP RSS campaign ruling the union. We are seeing it in Telangana as well as in Kerala. Attacks against the states' rights and powers are being carried out even by politically misusing the office of governor. Widespread efforts are on to take control of the higher education sector through the governors in their capacity as chancellors. Assent to legislations that have been enacted by the state legislatures are being withheld. Such efforts on the supremacy of state legislatures weaken not just our federal structure, but even our democracy too. Democracy should be protected if the values that we fought for are to be secured. We do not have any option but to resist these moves more unitedly. The weakening of our parliamentary democracy is evident in the way in which our parliamentary norms and precedents are being bulldozed. Bills are being passed without adequate discussions or calling for division in the parliament, and this weakens our parliamentary democracy. All ethics and norms of democracy are being violated. Governments that have come to power in the states by winning a majority in the assembly elections are being toppled through forced trading. Such unethical efforts to form governments in the states weaken the very foundations of our democracy, which is based on a multi-party system. Such a multi-party system is essential if we are to preserve and promote our diversities while remaining united as one. Unity in diversity is the most cherished of India's ideals. It is what has defined us as a nation right from the days of our freedom struggle. India's varied languages are the expressions of our diversities. Our mother tongue are part of our cultural identities. However, efforts are on to portray Hindi as the national language while sidelining all our native languages, be it Telugu or Tamil or Kannada or Malayalam or Bengali or Odia or Assamese or Punjabi or Urdu or Gujarati or Kashmiri and so on. Imposing Hindi by doing away with our mother tongues will affect the integrity of the nation. Even the independence of our even the attacked, being attacked. The statement of the 2.2% to 0.8% infrastructure sector has declined from <coughs> the
the statement of the law minister to the effect that the union government should have a decisive say in the appointment of judges goes to prove that the BJP government is hell bent on destroying judicial autonomy and to subvert the judiciary into a nominated body of the union government. The Chief Justice himself has resisted the move and it is commendable that the judiciary in general and the Supreme Court in particular have taken a firm stand keeping the spirit of the independence of judiciary high. Not merely members of the union cabinet but even the nominees are trying to middle with the autonomy of the judiciary. Last week, the Vice President attacked the Supreme Court for striking down the NJAC Act of 2015. He even went on to say that he does not agree with the restriction imposed by the Supreme Court, which ensures that the Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution. It is rather unfortunate that even the highest office, such as the Vice President, are making certain remarks that go against the Constitution and its spirit. India's identity as a democratic and secular country was molded in the fire of our anti-colonial struggle. The concept of India that is inclusive of different languages and cultures emerged during our national movement. Right now, these very characteristics of India are under a grave threat. The threat is posed by the present generation of those who were psychophants of the empire but betrayers of our struggles. It was those betrayers who murdered the father of our nation. Gandhiji, a practicing Hindu, was killed by the proponents of Hindutva. That is ample proof that Hindutva is not the same as or even related to Hinduism. The religion resorting, resorting to Hindutva efforts are on to create a communal polarization in the country. By creating polarization, a last-ditch effort is being made to diffuse the public anger against the misplaced policies of the union government. The fallout of such anti-people policies are there all around us. Public sector enterprises, which are the wealth of the nation, are being sold off. In the last In the last budget alone, rupees 65,000 crores was sought to be raised through their sale. They say that they do not have money to provide relief to the ordinary people, but they have written off corporate loans to the tune of rupees 11 lakh crores in the last five years alone. This amount would have sufficed to ensure food security to the entire people of the nation. The MGNREGS envisaged by the left as a scheme to aid the rural population in their distress is being scuttled. Allocation for it in work day, work days are under it are repeatedly being cut down. The country's development is in doldrums. Figures denote that DGP growth has declined from 7.4% to 4.7%. Industrial growth has plummeted from 2.2% to 0.8%. Infrastructure sector has declined from 19.4% to 9.8%. With regard to foreign exchange reserves too, the country is headed for trouble. Our forex reserves have shrunk from 642.2 billion in 2021 to 528.37 billion US dollar last October. Minorities, women, SCs, and STs. The idea of equality is given a go by. 
laws such as CAA, which seeks to alter our secular polity into a religious state, are being introduced. The main issues of the ordinary and the poor are related to their livelihoods. To create better living conditions, we need to forge the unity of the ordinary and the poor. People's unity has to emerge against the communal agenda that seeks to divide us. It is our duty to resist the backward march of our nation. As far as Kerala goes, we are resisting both communalism and neoliberalism, which are pushing our people into miseries. We are ensuring development and welfare in a communal tension-free atmosphere so that our people can enjoy the fruits of progress and lead peaceful lives. I hope that today in Khammam, the land of people's resistances, we will have the beginning of a new resistance, a resistance to secure the ideals that we fought for in our freedom struggle, a resistance to protect our secularism, our democracy, our constitution, and thereby our nation. I conclude by once again extending greetings to all of you gathered here. Thank you. ARIN Ipuh manamu, kerja janda naik lalu upaya sam vinam, kerja topi betukun eight twenty parti, Bharat deshen lalu ne chala pada rastani ki, rajin jamai nci mukhya menteri ka panjeshi, ipuh pratipaksh naik lalu ka panjesh tu ne eight twenty, Uttar Pradesh maji mukhya menteri, samajwad parti adyakshulu, mana Telangana ko achanta apta mitrulu, atmi mitrulu. गौरव नीलू से अखिलेश यादव गारू तम संदेश अनिस्तर हमारे साथ मंच पर आपके सबसे प्रिय नेता और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय के चंद्रशेखर राव जी मंच पर उपस्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवत मान जी सी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय डी राजा जी और मंच पर उपस्थित सभी 
बीआरएस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहां पर इस सभा में उपस्थित बीआरएस पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी मिनिस्टर्स सांसद विधायक सभी नेता और बड़ी संख्या में जहां तक मैं देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं सरी सर दिखाई दे रहे हैं मैं अगर बाई तरफ देखता हूं मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं सरी सर दिख रहे हैं दाई तरफ देखता हूं तो सरी सर दिखाई दे रहे हैं और मैं जब सामने देखता हूं जहां तक देख सकता हूं वहां तक मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं मैं इस ऐतिहासिक धरती पर खम्भम की ऐतिहासिक धरती पर मैं आदरणीय के सी आर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आपने बुला करके पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया है आज सुबह से लगातार हम लोग काम देख रहे हैं मैं सामने जहां पर बिल्डिंग में हम लोग बैठे थे ये इंटीग्रेटेड जो ऑफिस बनी है कॉम्प्लेक्स बना है एक ये उदाहरण है सरकारों के लिए कि एक जगह कैसे अधिकारी बैठ सकते हैं और जनता को तकलीफ और परेशानी नहीं होगी एक ही जगह पर समस्या का समाधान हो जाएगा यह खम्भम वो धरती है जिसने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है यहां के लोगों ने बड़ी से बड़ी हुकूमत रही होंगी ताकतें रही होंगी उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया है यहां के किसान यहां के नौजवान अगर किसान कभी इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा होगा तो यहां के किसान इकट्ठे होकर के अपनी आवाज बुलंद कर करके उस समय की हुकूमत को हिला के रख दिया मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं जहां भारत सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है एक एक सरकारें जो चुनी हुई उनको परेशान कर रही है चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बीआरएस की पार्टी की सरकार हो जो सहयोग और जो मदद और जो लोकतंत्र में सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार सम्मान नहीं दे पा रही है समय समय पर रुकावट कैसे पैदा हो नेताओं को कैसे परेशान किया जाए उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए उनके विपक्ष के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं उनको किस षडयंत्र से उनको दबाया जाए उनकी छवि कैसे खराब की जाए ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी थी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं जो संस्थाएं हमें न्याय देना चाहती हैं जहां से हम न्याय पुकार निकाय के लिए पुकार सकते हैं उन संस्थाओं को भी दबाव बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब चार दिन है जो सरकार अपने दिन गिनने लगे जो सरकार अपने दिन बताने लगे समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है अब तो 399 दिन बचे हैं और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर जो बुनियादी मुद्दे हैं कि महंगाई कैसे कम हो बेरोजगारी कैसे कम हो हमारे लोग जो भारत छोड़ करके चले जा रहे हैं 
कुछ लोग तो अपनी खुशहाली के लिए जा रहे हैं लेकिन बड़ी संख्या में लाखों लोग ऐसे हैं जो धन दौलत उनके पास है वो इस देश में रहना नहीं चाहते क्योंकि ये सरकार उनको रहना नहीं देना चाहती इनके पास बुनियादी ठोस मुद्दे जो किसान की जरूरत के वो नहीं पूरे कर रहे हैं आपको सबको याद होगा यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी हालांकि 2023 शुरू हो गया है लेकिन मुझे तो यह लगता है किसान की तकलीफ और परेशानी को देख करके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का 2022 सभी खत्म नहीं होगा इनका 22 खत्म नहीं होगा 23 आ गया 24 आ जाएगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 22 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे वो अभी दोगुनी नहीं हुई है हमारा किसान तकलीफ और परेशानी में है उसको वादा तो कर रहे हैं लेकिन जो बुनियादी उसे मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पा रही है ये हमारा जो नौजवान दिखाई दे रहा है ये नौकरी और रोजगार की तलाश में अपना भविष्य चौपट कर रहा है ये सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही आपका प्रदेश में तो सरकार है जहां मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं लेकिन हम तो अपने प्रदेश में देखते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है जैसे ही चुनाव आ गया है इन्होंने तय कर लिया है कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने लोगों को धोखा देंगे ये प्रचार के माध्यम से धोखा देना चाहते हैं वैसे तो समय समय पर देश के लोग और देश के जो नेता होते हैं वो जी ट्वेंटी के अध्यक्षता कर रहे हैं लेकिन इस बार इन्हें मौका मिला है अध्यक्षता करने का मुझे लगता है कि केवल चुनाव के लिए ही प्रचार करेंगे उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे इसलिए आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने इकट्ठे हुए हैं जहां मुझे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं उनके सामने मैं कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा आप अपने प्रदेश से हटाइए यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात वो नहीं छोड़ते लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मां गंगा हमारी पूजा का हमारी आस्था का हमारी संस्कृति की स्थान है एक पानी का जहाज चला करके विलासता का जहाज चला करके न जाने क्या सपने दिखा रही है सरकार और जिस मां गंगा को साफ हो जाना चाहिए था मां गंगा वैसी की वैसी है नदी साफ नहीं है नदी को साफ नहीं कर पाए मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय आपके मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया था कि यहां पर किसानों के खेत तक और घरों में पानी पीने का कैसे इंतजाम किया जाए वो जो इंटीग्रेटेड इरिगेशन सिस्टम का आपने शुरुआत की मैं आपको बधाई देता हूं और जनता को भी बधाई देता हूं उनका धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रदेश से शुरू हुई योजना जहां पर खेत को पानी घर में पानी का इंतजाम किया वही तो भारत सरकार नकल कर रही है जो आज भारत सरकार नकल कर रही है वो कहीं ना कहीं आपकी देन है जिस सरकार ने एक उदाहरण पेश किया हो और न केवल इरिगेशन में और भी क्षेत्रों में मैं ऐसे सरकार के लोगों को बधाई देता हूं खासकर मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं जहां इतना विकास हो रहा हो 
वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को पीछे ले जाना चाहते हैं उनके मुद्दे उनके फैसले हमें और आपको पीछे ले जा रहे हैं इसलिए आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की प्रोग्रेसिव सरकारों की और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया है हर चीज में हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं जो साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा दे करके देश को आगे ले जाने का काम करेंगे मैं एक बार फिर बधाई देता हूं कि आपने जितना प्रचार करना चाहिए था आपने भगवान विष्णु उनके अवतार भगवान नरसिम्हा जी का जो मंदिर का निर्माण कराया मैं आपको बधाई देता हूं आपने काम ज्यादा किया प्रचार कम किया लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम कम प्रचार ज्यादा करते हैं इसलिए जब भी अभी हम लोगों ने त्यौहार भी मनाया है हमारे यहां मकर संक्रांति का त्यौहार तब मनाया जाता है जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है अगर हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो देश में अलग अलग जगह अलग अलग त्यौहार मनाते हैं अगर सूर्य उत्तरायण हुआ है तो राजनीति दक्षायण चली गई है और उत्तरायण से अगर कोई चीज शुरू हुई है और अगर दक्षायण रानी शुरू कर रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव देश में आएगा और देश में एक नई सरकार होगी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहेंगे क्योंकि इनके पास भ्रम और जाल फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है ये समय समय पर भ्रम फैलाते हैं समय समय पर जाल फेंकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी भ्रम जाल पार्टी है इससे सावधान रहना हम लोग तो सावधान कर ही रहे हैं लेकिन आप लोग भी सावधान करना जिससे देश में एक नया परिवर्तन आए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक धरती पर जो ऐतिहासिक जनसभा हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और यहाँ पर जितने भी दूसरे दलों के नेता हैं मैं उन सब का स्वागत करता हूं और एक बार फिर आपके मुख्यमंत्री के सी आर राव साहब का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हम सबको यहां पर इकट्ठा करने के लिए और लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं ओप के अवसर अतिथु मिलुनाबी सड़ता इपड़ गौरवनी कम्यूनिस्ट पार्टी आफ् इंडिया एवरते तेलंगा राष्ट्र एर्पट का नैन दिल्ली में एक्के गुम दिगे गुम पार्टी आफी चुट तिंटे मन बाध चूड़क राजा गार डी राजा गार दिल्ली में सीपीआई कार्यलय नेना चंद्रशेखर राव गार टाइम वस्तर भयपड़कें को नेरवेदी अभी कविको मरी प्रेम तो चपेवार वो अब सैक्रटरी केन सैक्रटरी उड़ेवार अब एबी बर्धन गार उवर तरवा वारे बर्धन गारूपी जातीय कार्यवर्गा सीपी अखिल भारत सवेश मोटमोद सारी तेलंगा राष्ट्र कावासीदेन तीर्मा चुनाव महानुभा गोप व्यक्ति मन तेलंगा प्रेम को गौरवनी ने सीपी जातीय कार्यदर्शि गार गौरवनी श्री डा डी राजा गार प्रसंगिस्टर बाग सपर्ल को मन तेलंगा सपोर्ट रेस्पेक्टेड तेलंगा मुख्यमंत्री कैसीआर गार केरल मुख्यमंत्री पिनराई विजय गार डेली
ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ గారు పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి మాన్ గారు యూపీక మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ గారు మంచ్ పర్ బయట ఉయ్ నేత గారు సోదర సోదరులరా ఫ్రెండ్స్ కామ్రేడ్స్ మీరు అందరికీ చాలా నమస్కారం తెలుగు సులభమే వచ్చి అందుకోసం ఇంగ్లీష్లో నేను మాట్లాడు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ అండ్ కామ్రేడ్స్ ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు పే మై ట్రిబ్యూట్స్ to the great martyrs the heroes of this revolutionary soil of telangana comrade ravinarayan reddy great poet magdum maiden comrade giri prasad and many other great martyrs i salute them i pay my tributes to them all at the outset i congratulate telangana chief minister my very dear beloved kcr garu not only for organizing such a wonderful meeting but for the innovative measures he has been taking for providing good governance to the people of telangana and i understand telangana is one state where you do not confront power cuts telangana is one state where the people common people get good drinking water telangana is one state where we come to know about rayatu bandhu dalit bandhu and several other schemes now he has invited us to participate in the kanti bengalu program i congratulate mr kcr and i wish him all the best in the coming days friends comrades after a few days we will be celebrating the republic day of our country but we all should understand the republic of india is in danger is in crisis why there is a disastrous move attack by bjp rss combined they are posing grave threat to the very constitution of our country democracy of our country and trying to change the constitution and the democratic rule in our country our constitution defines india should be a secular nation our constitution defines indian state should be a welfare state our constitution defines indian state should be a federal state but what is happening today rss bjp combined wants to change the fundamental tenets of our constitution and impose a medieval monolithic socio political order on our people and they want to replace the secular state by a theocratic state youth people of telangana should know it was dr ambedkar it was dr ambedkar who won the nation if at all india becomes a hindu rashtra that will be the biggest calamity this is what dr ambedkar said 
Now, we are facing such a calamity. We are facing such a threat from BJP RSS combined. How to stop this? How to stop this? How to stop this? Indian state should be a welfare state. Now, Telangana Mukhya Mandri KCR has initiated and they want to replace the secular state by a theocratic state. Youth, people of Telangana should know it was Dr. Ambedkar how to provide health care, how to provide employment, how to provide housing, how to provide food. Let us come together. Let us fight on this agenda. And we can defeat BJP RSS. But because the BJP RSS, Modi spoke, Bola, Modi kya bola, sabka saath, sabka vikas, abhi kya bola, Modi aapka saath nahi hai, kisan ka saath nahi hai, mazdur ka saath nahi hai, garib log ka saath nahi hai, Modi sirf adani ka saath hai, ambani ka saath hai, tata brilla ka saath hai. क्या वेलफेयर स्टेट है इसलिए हम लोग अभी एक साथ आना चाहिए एंड इंडिया बीइंग अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल कंट्री व्हाट इज हैपनिंग चिनराय विजयन गार बोला हाउ गवर्नर्स आर यूज्ड इन तेलंगाना वी हैव बीन वाचिंग द तेलंगाना गवर्नर is confronting the elected chief minister of Telangana, KCR Garu. In Delhi, my good friend Arvind Kejriwal is sitting. The lieutenant governor of Delhi is confronting the elected chief minister of Delhi. In Tamil Nadu, the governor is confronting the elected chief minister of Tamil Nadu. In Kerala, the governor is confronting the elected chief minister of Kerala. Why it is happening? BJP, RSS, they do not believe in the federal system of our governance. And they want to impose a unitary system. They want to build India as a single dimensional country. After all, we are a country with tremendous diversities. And we must be happy. India is a diverse country. We must celebrate the diversity of our country. But BJP, RSS, they do not believe in diversity. That is why they talk about unitary system, unitary governance. One nation, one culture. One nation, one religion. One nation, one election. One nation, one tax. One nation, where it will end. One nation, one party. One nation, one leader. This is not danger. I am asking you. This is not danger to our republic. How to stop this? How to stop this? We will have to fight against BJP, RSS combined. And we will have to defeat them in the forthcoming 2024 elections. India, if at all, has to be saved. Republic has to be reclaimed. Republic has to be saved. BJP, RSS combined should not be in power. They must be thrown out of power. This is what the message should go from this Kammam, a revolutionary center of Telangana. This message should go. I appeal to all secular democratic parties who are present here, who are not present here, I appeal to all of them, understand the emerging threat, understand the disaster we are facing, how to save India, how to save our constitution, how to save our democracy, unless we come together.
we fight together we try to defeat the bjp rss combined it is possible my friends and comrades when country was a colony when country was a colony we all fought together we liberated our motherland our country from british rule today when our country is at a critical moment in history we can fight we can defeat bjp rss we can liberate india from bjp rule we fought we made supreme sacrifices we liberated country from british rule now we can fight bjp we can defeat bjp we can liberate india from bjp rule do you agree with me this is what we are asking this is not just a formal meeting this meeting should convey a message convey a message after republic day we will celebrate observe mahatma gandhi's martyrdom day what is the meaning of martyrdom of mahatma gandhi is it just a ritual to go and pay homage to mahatma gandhi no it was mahatma gandhi who said ishwar allah tere naam sabko sanmadi de bhagwan bhagwan you are ishwar bhagwan you are allah give good sense to all our people sabko sanmadi de bhagwan if gandhi comes before you gandhi will not ask for sanmadi sabko gandhi will ask bhagwan sirf modi mohan bhagwat amisha ko sanmadi de bhagwan this is what gandhi will pray so friends comrades when our country is at a critical point in its history when the constitution under threat when the democratic polity is under threat it is the task before all secular democratic parties who are represented here who are not represented here but outside we all will have to come together and work together to fight bjp and defeat bjp that is the task before everyone and let us take a pledge from this rosram and let us move forward with united spirit and success is ours and let us tell bjp rss they cannot deceive the people they cannot dismantle the, our republic and the defeat of bjp is sure but it is in our hands so secular democratic parties forces must come together fight bjp and save the country save the constitution with these words once again i congratulate our beloved ksr garu and express my sincere gratitude to ksr garu i thank all of you thanks thank you so much raja garu arvind kejriwal gari nayakatvamlo rendu saarlu parliament sabbin ga gelavadame kaadu oka chinna kutumbam nunchi vachi aam aadmi party lo anchal anchal ga edigi kejriwal gari aashishulato nedu punjab rashtraniki mukhyamantri ga unnatundi శ్రీ భగవంత్ సింగ్ మాన్ గారు ప్రసంగించవలసిందిగా నేను కోరుతూ ఉన్నాను ఖమం కి ఇతిహాసిక ఇన్కలాబీ ధర్తి స్టేజ్ పర్ మౌజూద్ తెలంగాణ కే లోక్ప్రియ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖర్ రావుజీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కే నేషనల్ కన్వీనర్ ఆర్ ఢిల్లీ కే క్రాంతికారి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ జీ సమాజ్వాదీ పార్టీ కే అధ్యక్ష ఆర్ యూపీ కే ఎక్స్ 
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा जी और केरला के मुख्यमंत्री जो बोलकर चले गए हैं और बाकी सभी डीआरएस पार्टी के नेतागण और ऑफिसर साहबान और इतनी भारी संख्या में यहां पर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आने के लिए शुक्रिया आपका एक एक कदम हमारे सर माथे पर सबसे पहले सबको नमस्कार सत श्रीकाल आज एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम देखा जिसमें लोगों की आंखों का चेकअप होता है बहुत बड़े लेवल पर चश्मे बांटे जा रहे हैं और बहुत ही प्रभावशाली प्रोग्राम था जो देखने को मिला बहुत कुछ सीखने को भी मिला लेकिन मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि अगर इतनी भीड़ हो तो इसके लिए भी कुछ स्पेशल चश्मे बनाए ताकि देख सके हम भी वो दूर तक नजर जाती है तो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं ये आपका प्यार है आपने घर से पहला कदम जब इस रैली की तरफ इस फंक्शन की तरफ बढ़ाया वो पहला कदम बदलाव का कदम था आपका यहां पे आना इस बात का सबूत है कि आप देश को प्यार करते हैं आपको चिंता है कि देश कहां जा रहा है आपको इस बात का ज्ञान है कि देश नफरत की राजनीति को बर्दाश्त करने वाला नहीं है यह देश एक गुलदस्ता है अलग अलग रंगों के फूल हैं लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हों यह हो नहीं सकता यह हो नहीं सकता जिस गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हों उसको ज्यादा देर देखा नहीं जाता असल में फूलों की रंग की जो विभिन्नता है वही उसको गुलदस्ता बनाती है तो आज देश क्या मांग रहा है देश मांग रहा है रोजगार यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ इंडिया भारत लेकिन युवा बेरोजगार हैं इन्होंने वादा किया था दो करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने का वो भी जुमला निकला इन्होंने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करने का झुमला निकला इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार झुमला इन्होंने कहा था पंद्रह लाख हर घर के खाते में आ जाएगा झुमला तो भारतीय झुमला पार्टी बीजेपी जो है वो देश को मिसलीड कर रही है वो हर चीज हथियाना चाहते हैं ये भी मेरा हो जाए ये भी मेरा हो जाए जिस राज्य में जीतते नहीं है लोगों द्वारा वहां पे बाई इलेक्शन द्वारा जीत जाते हैं इस्तीफा दिलवा लो खरीद लो बंदे एमएलए खरीद लो मतलब हिम्मत देखो आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में 250 में से एक सीटें जीती बहुमत है लेकिन फिर भी कह रहे हैं जितनी मर्जी आ जाए मेयर हमारा बनेगा ये क्या बात हुई भाई ये लोकतंत्र है ये तो लूट तंत्र है ये लूट तंत्र है लेकिन इनको ये नहीं पता इनको ये नहीं पता कि वक्त बहुत बड़ी चीज होता है वक्त राजाओं राजाओं से भीख मंगवा देता है वक्त और भिखारियों के सर पे ताज टका देता है वक्त वक्त बहुत बड़ी चीज होता है और ये पब्लिक है सब जानती है लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और ऊपर जाके ये बीजेपी वालों की तरह हंकार करे तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर बहुत बड़े बड़े उतारे हैं भाई साहब बहुत बड़े बड़े हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है हुकूमत वो करते हैं 
जिनका दिलों पर राज होता है यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है तो हकूमत लोग जिसको दिल में जगह देते हैं उसकी होती है ये छीनी नहीं जा सकती ये खरीदी नहीं जा सकती लोगों का प्यार खरीदा नहीं जा सकता लोगों के प्यार की किसी करेंसी में कोई कीमत नहीं है अभी जब से मैंने होश संभाला है हर पंद्रह अगस्त को लाल किला से तत्कालीन प्रधानमंत्री भाषण देते हैं मैं भी सुनता था आज तक वही भाषण अफसरों का लिखा लिखाया रटा रटाया भाषण लाल किला के सामने से बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त महंगाई पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त आतंकवाद पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त और 15 अगस्त खत्म मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे देश के बारिशों अगर देश की 130 करोड़ जनता की किस्मत नहीं बदल सकते कम से कम भाषण तो बदल लो अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे कुछ तो नया कर दो नहीं करते अपने आप बारी आ जाती है लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं था पंजाब में ऐसी चल रहा था पांच पांच साल की बारियां चल रही थी लेकिन तीसरा तीसरा बदलाव आया आम आदमी पार्टी के रूप में 117 में से बानवे सीटें पंजाब में आई पहली बार बानवे सीटें आई किसी पार्टी की और बड़े बड़े जो अपने आप को कहते थे हमें कोई हरा ही नहीं सकता पूरे का पूरा खानदान हरा दिया उनका भाई साहब ये पब्लिक है और इनका क्या काम है इनका काम है लूटना सब कुछ बेच दिया जहाज बेच दिए एयरपोर्ट बेच दिए नदियां बेच दी एल बेच दी रेलवे बेच दी सिर्फ मीडिया खरीदा बस बाकी सब कुछ बेचा है तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ अपनों के बारे में सोचते हैं अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं जनता का कोई फिक्र नहीं है इनको अगर किसी नदिया के घाट पर ये बीजेपी वाले बस जाते अगर किसी नदिया के घाट पर ये बीजेपी वाले बस जाते तो लोगों के प्यासे होठ दो बूंद पानी के लिए भी तरस जाते गनीमत है शुक्र है के मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते सब कुछ अपने लिए ये राज्य भी दे दो ये राज्य राज्यपालों से तंग राज्यपालों को कहते हैं काम नहीं करने देना स्कूल नहीं खोलने देने केजरीवाल को केजरीवाल अगर चाहे कि मैं टीचरों को फिनलैंड जाके ट्रेनिंग दिलवा के दिल्ली के बच्चों के लिए लेटेस्ट शिक्षा का प्रबंध करूंगा कहते नहीं जा सकते यहीं रहो और जब वैसे केजरीवाल के स्कूलों के बारे में कोई फाइल नहीं आगे बढ़ती कि अच्छे हो जाएं जब ट्रंप की पत्नी ने कहा मैंने सरकारी स्कूल देखने हैं तब केजरीवाल वाला स्कूल दिखाना पड़ा क्योंकि पता था उनको कि हमारे वालों में कुछ है नहीं इधर वाला दिखा देते हैं तो यह है इनका यह है इनका भारत का एजेंडा तो मैं यही कह रहा हूं काम हो सकता है अगर नियत अच्छी हो यहां आए हैं कुछ सीखने आए हैं ये वाला कार्यक्रम ये आंखों का क्योंकि पंजाबी में कहावत है दंद गए ता स्वाद गया अखा गई ता जहान गया दांत गए तो स्वाद गया आंखें गई तो जहान गया तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हम तो सीखे गए हैं पंजाब में भी मैं इसी तर्ज पर शुरू करूंगा सारा प्रोग्राम ये अच्छी चीज कहीं से भी सीखी जा सकती है अच्छी चीज कहीं से भी सीख लो ये नॉलेज शेयरिंग का जमाना है स्टार्टअप का जमाना है दुनिया गांव बन गई है कहीं से भी कुछ भी सीख लो तो मैं तो आज आपको ये कहने के लिए आया हूं और बधाई भी देने आया हूं आपके मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने संघर्ष किया और तेलंगाना के लिए संघर्ष किया और तेलंगाना देश में चमक रहा है और देश क्योंकि देश देश जो है वो रंग बिरंगे फूलों का देश है मैंने पार्लियामेंट में बोला था 
ये कह रहे थे डिबेट चल रही थी दो दो घंटे के भाषण दे रहे थे ये बीजेपी वाले इस समाज को ये इस समाज को ये ये बरादरी ये समाज मैंने कहा जी मुझे टाइम दे दीजिए कहते टाइम है नहीं मैंने कहा जी थर्टी सेकंड दे दीजिए स्पीकर साहब कहते थर्टी सेकंड में क्या बोलोगे मैंने थर्टी सेकंड में बोला थर्टी सेकंड में मैंने कहा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए कौम को कबीलों में मत बांटिए एक बहता दरिया है मेरा भारत देश इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए सब कुछ आ गया इतने में यहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि तो पंजाब में सौ मोहल्ला क्लिनिक छप पंद्रह अगस्त को बना दिया था छब्बीस जनवरी तक चार सौ और पांच सौ मोहल्ला क्लिनिक बन गए स्कूलों का काया पलट कर रहे हैं एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं करप्शन हमने लगभग बंद कर दी और पकड़ पकड़ के इनके कांग्रेस के जो जो करप्ट नेता थे वो जेल में हैं और कांग्रेस के बारे में तो ये मशहूर हो गया अब कि कांग्रेस किसी भी स्टेट में चेंज नहीं है एक्सचेंज है वो तो बस किसी की दो चार एमएलए कम है तो कांग्रेस से खरीद लो बहुमत जरा और तगड़ा करना है तो इधर से खरीद लो वो तो कांग्रेस को तो अपने ऑफिस पे लिख लेना चाहिए यहां पर लोगों द्वारा जिताए गए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं यह हालत है उनकी उनका भी उतना ही कसूर है इस देश की बर्बादी में जो आजकल चल रही है बर्बादी तो देश नंबर वन बनाना है बनाना है ना सब कुछ दिया इस देश को भगवान ने हर किस्म का मौसम दिया पहाड़ दिए नदियां दी कोयला दिया मारूथल पानी समंदर क्या और इतने मेहनती लोग 130 करोड़ बस एक चीज नहीं दी सच्ची नियत वाले नेता बहुत कम दिए हैं सच्ची नियत वाली सरकार आ गई देश में यही देश नंबर वन बनेगा यही देश नंबर वन बनेगा और मैं आखिर में मैं दो नारे लगवाऊंगा शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जब अंग्रेजों से के साथ लड़ रहे थे आजादी के लिए तब वो नारा लगाते थे और उस नारे से अंग्रेजों की महलों की खिड़कियां कांप जाती थी दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाना है उनकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा चलो हैं अभी खमम में लोग जिन्होंने हमारा इनकलाब का नारा दिया बुझने नहीं दिया इस दिए में चाहे हमें तेल की जगह अपना खून डालना पड़े लेकिन इनकलाब का दिया बुझने नहीं देना दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब इनकलाब लोगों को अक्सर कहते सुना है लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत मुबारकबाद आपको बहुत बहुत शुक्रिया इनकलाब ग अद्भुत इनके भगत सिंह गारी गड्ढ नीचे वोटी आ पौरषा मन चूप्चार भगवंत सिंग मन गार वार धन्यवाद इपड़ अनु नित्यम बीजेपी राक्षस पालन तो संघर्षे व्यक्ति अनु नित्यम चाल इबरू तन गरीम ढीली प्रजा आत्म गौरवा कापड़ने व्यक्ति प्रजल ओक हक्ल कोसम अनेक रकल हक्ल कोसम पोरा व्यक्ति ढीली मुख्यमंत्री गार गौरवनी श्री अरविंद केज्रीवाल गार वार सदेश को मंच पे बैठे हुए हमारे बड़े भाई तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी मंच पे बैठे हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान साहब उत्तर प्रदेश के बेहद लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री 
श्री अखिलेश यादव जी सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा साहब मंच पे बैठे हुए अन्य सभी गणमान्य लोग और यहां पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों भाइयों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सबको मेरा प्रणाम सबसे पहले राव साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज मुझे तेलंगाना बुलाने के लिए उन्होंने आज दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हमें शामिल होने का मौका दिया और उसके बाद आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं पता कि आपके मुख्यमंत्री ने आज एक बहुत शानदार कार्यक्रम शुरू किया है आपकी सब लोगों की आंखों का चेकअप कराया जाएगा तेलंगाना में चार करोड़ लोग रहते हैं चार करोड़ लोग सब लोगों की बच्चों की बूढ़ों की आदमी की औरत की इस धर्म की उस धर्म की अमीर की गरीब की सब लोगों की आंखों का चेकअप केसीआर साहब मुफ्त में कराने जा रहे हैं उस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ जिसकी आंखों में डिफेक्ट मिलेगा उसको मुफ्त में दवाई दी जाएगी जिसे चश्मे की जरूरत होगी उसे मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा और अगर किसी की आंखों में ऑपरेशन करने की जरूरत होगी तो उसका मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा शानदार प्रोग्राम है कि नहीं है आज हम लोग यहां से सीख के जा रहे हैं मैंने और हम सभी लोगों ने यह सारा कार्यक्रम देखा इनके डॉक्टर से मिले इनके ऑफिसर से मिले जितने शानदार तरीके से उसका आयोजन किया जा रहा है प्लानिंग की गई है बहुत शानदार है मैं जाके इस पूरे कार्यक्रम को दिल्ली में भी लागू करूंगा और अभी अभी भगवंत साहब मान साहब ने ऐलान किया कि इस पूरे कार्यक्रम को पंजाब में भी लागू किया जाएगा फिर केसीआर साहब ने हमें यह बिल्डिंग दिखाई तेलंगाना में 33 जिले हैं 33 डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें से 17 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बन चुका है मतलब ये इस बिल्डिंग में जिले के लेवल के सारे ऑफिस हैं कलेक्टर भी यही हैं, सिंचाई विभाग भी यही हैं, तहसीलदार भी यही सारे विभाग इसी बिल्डिंग के अंदर हैं ताकि अगर कोई नागरिक आए तो उसे जगह जगह धक्के ना खाने पड़े सारे काम एक बार ही वो यहां पर आए और उसका काम हो जाए यह भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसको भी हम लोग लागू करेंगे मैं समझता हूं अगर हम अपने देश के अंदर आपस में एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें लड़ने की बजाय हमें लड़ना नहीं है हमें सीखना है एक दूसरे से अगर हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है बहुत आगे बढ़ सकता है हमारा देश दिल्ली में हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए मोहल्ला क्लिनिक में लड़ने की बजाय हमें लड़ना नहीं है हमें सीखना है एक दूसरे से अगर हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है बहुत आगे बढ़ सकता है हमारा देश 
बहुत अच्छा लगा कि एक मुख्यमंत्री तेलंगाना के मुख्यमंत्री हल्ला क्लिनिक दिखाने ले गए उन्होंने डॉक्टर से बात की नर्स से बात की सारा सिस्टम समझा और वापस आके उन्होंने उसको तेलंगाना में लागू किया वो क्या नाम है उसका बस्ती बस्ती दवाखाना बस्ती दवाखाना नाम से उन्होंने तेलंगाना में लागू किया मुझे बहुत अच्छा लगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टेलिन साहब दिल्ली आए उन्होंने हमारे स्कूल देखे हमने दिल्ली में स्कूल बहुत शानदार कर दिए सरकारी स्कूल जहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ता है मजदूर का बच्चा पढ़ता है अब दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए कि दिल्ली में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7 परसेंट नतीजे आए हैं पिछले साल 99.7 तो स्टेलिन साहब हमारे स्कूल देखने के लिए आए वापस जाके उन्होंने अपने स्कूल ठीक किए और उन्होंने मुझे अपने स्कूल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया दोस्तों मैं कई बार ये सोचता हूं हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए 75 साल फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया हमारे बाद सिंगापुर आजाद हुआ जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था जापान हमसे आगे बढ़ गया सिंगापुर हमसे आगे बढ़ गया जर्मनी हमसे आगे बढ़ गया हमारे में क्या कमी रह गई हम पीछे क्यों रह गए हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि जैसे भी मान साहब ने बताया हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है हमारे देश के नेता बहुत खराब हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं कुछ नेता अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं हम सब मिलकर अब राजनीति की चर्चा नहीं करते आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठ के चर्चा की कि देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए देश के अंदर सिंचाई अच्छी कैसे होनी चाहिए किसानों के लिए क्या कर सकते हैं मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होकर ये करने लगे हम एक दूसरे से सीखना चाहिए हम लोगों को मुझे याद है बचपन में जब मैं दसवीं क्लास में पढ़ता था उस टाइम से हम सुन रहे हैं केरला में स्कूल बहुत अच्छे हैं केरला में अस्पताल बहुत अच्छे हैं उस टाइम से सुन रहे हैं अगर केरला में स्कूल हॉस्पिटल अच्छे हैं तो अभी तक बाकी देश में क्यों नहीं हुए अभी तक हो जाने चाहिए थे बाकी देश में भी क्यों नहीं हुए अभी तक बाकी देश में हम सारे आपस में लड़ते रहे हम सारे पार्टियां आपस में लड़ते रहते हैं सारे नेता आपस में लड़ते रहते हैं आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है अभी अभी कई सारे वक्ताओं ने कहा तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे मोदी साहब तंग कर रहे हैं गवर्नर तंग नहीं कर रहे गवर्नर को बेचारे को क्या लेना देना गवर्नर को तो बड़ा सा बंगला मिल गया आलिशान गाड़ी मिल गई एयर कंडीशन माहौल मिल गया नौकरी मिल गई पांच साल ऐश करने के लिए आता है गवर्नर गवर्नर को क्या लेना देना दिल्ली से फोन आता है राव साहब को काम मत करने दो अड़चन अड़ाओ आता है कि नहीं आता है दिल्ली से फोन आता है भगवंत मान को काम मत करने दो अड़चन अड़ाओ मोदी साहब का फोन आता है केजरीवाल को काम मत करने दो अड़चन अड़ाओ जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के ये सोचता है कि मेरे को अब इसको तंग करना है मेरे को अब उसको तंग करना है वो देश तरक्की कैसे करेगा दोस्त 
आप में से कौन कौन बेरोजगार है जरा हाथ खड़े करें जो जो बेरोजगार है जो जो अनएम्प्लॉयड है मुझे लगता है मेरी भाषा शायद समझ नहीं आ रही है अनएम्प्लॉयड तो बहुत लोग हैं आज देश का एक एक युवा बेरोजगारी से त्रस्त है हमारे प्रधानमंत्री को बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है वो 24 घंटे बैठ के ये सोचते हैं मैं किस मुख्यमंत्री को तंग करूं किसके ऊपर मैं सीबीआई छोड़ू किसके ऊपर मैं इनकम टैक्स की रेड डलवाऊं किसके पीछे मैं ईडी छोड़ू आज पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई है काम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है अपने बच्चे पालने मुश्किल होते जा रहे हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री को महंगाई की बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है वो ये सोचते हैं आज मैं किसके एमएलए खरीदूं इस पार्टी के एमएलए खरीदूं इस सरकार को गिराऊं ऐसे तो देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों 2014 में आप लोगों ने बड़ी पूरे देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इन लोगों को भारी बहुमत दिया था और एक एक बार नहीं दो दो बार आप लोगों ने इनको बहुमत देके जिताया लेकिन अब देश बदलाव मांग रहा है लोगों को पता चल गया कि ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए ये केवल और केवल देश बर्बाद करने के लिए आए हैं 2024 का चुनाव आपके लिए एक मौका है अब 10 साल हो गए और कितना इंतजार करेंगे दो के अंदर सारे देश को मिलकर इनको उखाड़ फेंकना है और ऐसी सरकार लेके आनी है जो देश के बारे में सोचे बेरोजगारी के बारे में सोचे महंगाई के बारे में सोचे आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे आपके परिवार का इलाज कराने के बारे में सोचे देश की तरक्की करने के लिए सोचे ना कि लोगों से बदला लेने के लिए सोचे दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया